Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada semua Dengar ya uh, Seluruh pimpinan Nak sebut satu-satu banyak Idham, Dr. Maria Ini daripada UMNO Ketua bahagian yang baru meninggalkan kita tadi Seluruh Para hadirin, hadirat Saudara-saudari yang dihormati sekalian Saya berterima kasih Kepada orang Islam dan orang Melayu Kerana pelihara lepas secara majoriti Mereka mengundi Perikatan Nasional Artinya orang Melayu sensitif Dengan agama dan bangsa Tahniah kepada orang Melayu Bila dalam kempen mereka gunakan isu Islam terancam Apa nak jadi pada orang Melayu Bila DAP berkuasa Dia main isu ini Anak-anak muda terpengaruh Termasuk para artis Saya boleh senaraikan artis Satu persatu yang menyokong Perikatan Nasional Jangan marah kepada mereka Sebab setiap manusia itu dikuasai oleh emosi Siapa nak biarkan Islam terancam Walaupun dia jarang-jarang semayang Walaupun dia bukanlah amal sangat amalan Islam Tapi bila Islam terancam, dia membela Ini sikap orang Melayu Oleh itu, pelihara lepas di kempen habis-habisan Islam terancam Kalau mengundi pakar taharapan atau Amno, Amno ni pula yang serang kuat mereka ni kami masuk aku kita harap kita hantam Amno Melayu lari mari menyokong kita tidak kita hantam Amno begitu kuat Melayu lari kepada Perikatan Nasional sampai tinggal 30 kursi barisan Nasional hadirin sekalian di antara tuduhan mereka yang paling besar ialah di antaranya Malaysia akan dikuasai oleh Israel. Liberal, golongan liberal yang memerintah termasuk Anwar Ibrahim. Kalau jadi Perdana Menteri, LGBT akan diizinkan. Siapa yang tuduh itu? Bukan Ketua Cawangan PAH. Pesuruh Jaya PAH Perak. Bagaimana orang tak percaya dengan janggut, dengan kepiak putih Berkempen tiap-tiap malam termasuk di pasar, ma pasar malam, pasir pagi Kalau Anwar jadi penantri Akan diizinkan lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan dengan perempuan Oh Islam marah eh. Apa nak jadi ni negara kita? Kempen pula diarahkan ustaz-ustaz balik kampung Ustaz, cikgu bagi tahu kepada anak murid bagi tahu ibu bapa kamu kalau Perikatan Nasional menang wanita Islam akan diarahkan pakai skirt semula. Wang kamu mah inikah dia corak pemerintahan yang dipengaruhi oleh DAP? Maka datang pelajar yang terus pelajaran cuba tonton bayangkan Tengku Razali boleh kalah. Reza Marekan boleh kalah Datuk Rahim Baling kalah Mahathir Khalid kalah Nurul Izzah kalah di kubu reformasi Matang Pau Datuk Mahfur Umar Antara ahli parlimen yang rajin Kalah 31 ribu Bukan setakat Kelantan Terengganu Pahang dia lacak sampai Selangor Selangor Undi Yang diperlihi pada pilihan raya bulan 11 yang lalu Mereka mengatasi Di 13 don Di Selangor ini Termasuk don di bawah parlimen saya Sungai Kandis Kalah Walaupun Parlimen saya dapat majoriti 74 ribu di kawasan Melayu saya kalah 
Ini keputusan yang dibuat oleh rakyat Kita terima kasih atas sensitif mereka Tapi sekarang kita dah main tah 8 bulan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Rakyat tengok Ada tak Perdana Menteri atau kerajaan perpaduan sekarang Mengizinkan LGBT yang dibuat oleh kerajaan Ada tak? Ada Satu pembohongan telah selesai Betul? Ini yang mereka bohong selama ini. Dari sama di mahkamah. Dan akhirnya kalah surya perak itu. Tapi Dato' Sri Anwar ini orang baik. Kalau aku, aku tuk, tuntut malu dan sebagainya. Tapi Anwar ini pemaaf. Sekarang dah 8 bulan. Ada tak Kementerian Pendidikan arah wanita Melayu, pelajar-pelajar Melayu pakai skirt semula? Ada ke tak? Bohong lagi. Sebab itulah hadirin sekalian Mereka yang mengundi Perikatan Nasional dulu Sedang kembali berduyun-duyun Untuk menyokong kerajaan perpaduan ini Itu yang kita marah Mereka tak undi kita dulu Kalau sebab dia manusia ini dikuasai oleh perasaan emosi Macam kita jatuh cinta lah Tak ada apa Selain satu tangan kita cium sali tiga kali pada apa ada nilai satu tangan tu tiga ringgit ya? nilai emosi hadir sekalian la tataharab illa bi'idhnillah tidak bergerak suatu melengkang kehendak Allah kita boleh merancang seperti kawan-kawan kita cakap tadi dalam pilihan raya tak pernah berlaku sejak mereka parti mana pun tak cukup kerusi untuk merintah Tahun 55 perikatan Menang Tahun 59 perikatan Tahun 64 perikatan Tahun 69 perikatan Tahun 74 barisan nasional Artinya setiap kali pilihan raya Cukup majoriti untuk memerintah 2018 BN kalah Kami pula cukup majoriti untuk memerintah 2018 tapi tahun 2022 Allah mentakdirkan siapa pun tak cukup kerusi pada muka <laughs> PH 82 BN 30 kemudian PH 74 siapa nak tumpuk kerajaan ada orang kuat dan orang Ibrahim di Dozet Hotel itu Sampai pukul satu malam, siapa pun tak boleh tubuh kerajaan. Dia tidur bawah tilam. Kita tidur atas tilam, dia menyok bawah tilam. Sebab dia fikir apa nak jadi pada negara ini. Hadir sekalian. Seperti yang dicerita oleh rakan-rakan yang tadi yang lain. Dalam keadaan runcing beginilah, raja-raja Melayu interfere. Campur tangan. Mereka bersidang, mereka cari jalan tubuhlah kerajaan perpaduan semua orang tahu dah Datuk Syed Ibrahim terima untuk tubuh kerajaan perpaduan Zaid Hamidi dan BN bawa 30 orang itu menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim cukup kita 112 bila cukup 112 yang dipertua agung panggil Datuk Syed Ibrahim angkat sumpah sebagai Perdana Menteri Masa itu, Presiden Pak kata, kami dah cukup bilang, dah cukup jumlah. Keluarkan semua dalam berita. Ustaz Adi membuat kerja itu, itu betul. Memang mereka cukup bilang. Sebab dikira 10 orang yang menyokong, yang membuat SD. Dia lupa Akta Lompat Pati. Atau lompat pati kalau kamu tu, lepas pelarai kamu tukar, kamu kena kosongkan kursi. Sebab itulah Presiden UMNO berani istihakan Barisan Nasional bersama Datuk Seri UMNO Ibrahim. Adik, kita Bila kita 112, Sabah Sarawak sokong. Akhirnya dalam parlimen kita dapat 2 per 3 majoriti 148. Bagaimana sekarang? Kita kahwin kali ini hadir sekalian orang tua-tua dia 
ini yang menteri besar kedah poli ini sebenarnya menteri besar kedah poli timbalan presiden pah bukan dia poli yang miring ok kita hadirin sekalian dalam istilah rumah tangga ni jodoh kita ditentukan oleh orang tua tua betul tak? seorang duduk di gomba, seorang lagi duduk di gua musang kemudian mereka suruh kita kahwin bila kahwin yang terdekat, tak kenal satu sama lain, tak kenal malam pertama tidur tu, belanggar kaki, kita kata sorry ha, tak kenal, tiba-tiba belanggar -tiba kaki, sorry pada hari ini ada dah tapi dan dia kenal, dia perkenalan, dia mesra setahun, seorang anak Ah, 10 tahun 10 anak karena apa? berkat orang tua-tua kira orang tua-tua yang kira kahwin tu hak pasangan lagi selalunya bukan semua lah seorang dua lah arti saya nak sebut ni masa kahwin itu persandingan dia tujuh jenis pakaian evening gown night, night gown macam-macam lah ada upacara batal ayat semayang dan sebagainya semua Maria buat di five star hotel hebat tak sampai setahun bercerai karena apa? ada orang lain pula oh 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 macam-macam lah saya boleh cerita lah artinya ada di sekalian raja-raja jari Melayu ni macam orang tua-tua mereka besar supaya buat kerajaan perpaduan insyaAllah kita sekarang ni nak jaga hati saya sendiri pun lawan dengan UMNO ni 44 tahun Ah, bukan senang tapi kita kena ingat kalau kita tak tubuh kerajaan apa jadi ingat saya sebut contoh tu Lebanon pelihara dah dekat 8 bulan sampai sekarang tak boleh lantik presiden presiden Lebanon mesti Kristian Perdana Menteri Islam dia punya speaker orang Islam Ketua Tentera Kristian Kristian ini terbahagi kepada dua puak di Lubnan Satu puak yang pro Hezbollah Satu puak yang pro Amerika Lebih kurang lah Mereka tak boleh kompromi sehingga 12 kali bawa ke dalam parlimen Tak boleh pilih Presiden Apa jadi pada Lubnan? Rakyat keluar tunjuk perasaan Rakyat bakar bank, bakar money changer dan sebagainya Ekonomi dia mengudung Lebanon ni negeri yang hidup di atas tourism turis siapa nak pergi melawat Lebanon sekarang akhirnya dia hidup dengan wang rakyat yang saja di luar hantar ke negeri mereka keluarga dan sebagainya itu negeri bila tak boleh lantik pemimpin kita ni negeri multiracial India, China, berbagai kaum dan sebagainya kalau tak ada peranan menteri sebulan saja saya tak tahu apa nak jadi apa nak jadi kita tak tahu sebab itu langkah yang dibuat oleh Raja-Raja Melayu yang dipertuan agung dan sanggup terima kerjaan perpaduan oleh Dato' Sri Amir Ibrahim dan juga BN yang sanggup bersama dengan kerjaan perpaduan ini satu langkah yang paling bijak bagi saya ini satu anugerah keadaan ini dan sekarang dari sekalian memanglah kami pun jumpa UMNO malu-malu lagi UMNO pun jumpa kami malu-malu juga sebab kami ditarbiah oleh ulama-ulama PAH dulu saya tak makan sebelah UMNO tahu dulu sebab ulama kami cakap UMNO ni tidak ada masa saya pergi tengah nu saya semayang dua buah masjid ni selalunya ada satu lagi saya tak ingat Rusila dan Batunam lain tu Imam UMNO tu Imam UMNO ni semayang paling kurang pun kalau tak sah pun tak berkat ya kahwin pun kadang tu kita kahwin dulu dengan ustaz-ustaz kahwin dengan kaldi ini hanya seremoni kemungkak pertelingkahan itu berlaku 13 ni eh berlaku Mamali Mamali kita tahu yang terbunuh semua orang Islam polis ya orang kampung kan semua orang Islam pertelis kalian begini kadang tiba-tiba al 
pasang perjalanan terus politik Malaysia ini UMNO berkawan dengan PAS Muafakat Nasional jadi Muafakat Nasional ini anugerah Allah dah pula dah dulu hampa kapiakkan ini anugerah Allah dengan DAP pun begitu dulu komunis semua kira lebih baik dengan DAP peluk aku pun jarang peluk Presiden Pak Ahmad Jantuh Lim Kim Siang tu dia punya peluk tak cungnya Lim Wan Eng pun peluk pun kawin masa itu DAP menindung demokrasi DAP terima perlembagaan DAP tidak berhaya sekarang DAP komunis pula sebab itu fatwa-fatwa pemimpin Pak apa jangan pakai langsung boleh kena dia patuh ikut musim musim ni haram musim ni halal eh, kamu kembali pula <laughs> kami ni boikot UMNO berapa tahun kena patuh kamu sekarang berdoa pula di stadium Kedah janganlah negeri Kedah ni jatuh ke tangan musuh-musuh Allah hei kami ni musuh Allah kan? ini pahaman takfiri yang cuba ditanamkan dalam masyarakat bahaya betul pihak keselamatan kena tengok ni serius ni ingat di abad kita ini berapa dah negara Islam hancur Afghanistan sampai sekarang tak settle nak buka nak buka apa ni kosmetik apa tak boleh perempuan tak boleh sekolah Sudan Dua jeneral bergaduh, mati dah 3,000 lebih sekarang ni. Belahan ni tembak Allah Akbar, belahan ni tembak Allah Akbar. Negeri miskin, pelarian pula. Kemudian Iraq, Anibia, Syria. Karena pahaman-pahaman takfiri yang ditanam ini. Alhamdulillah, kita diselamatkan dengan apa yang berlaku wisdom memimpin. Sekarang ni kerajaan perpaduan InsyaAllah Dia akan kekal memimpin sehingga pilihan raya akan datang Pengakuan Premier Sarawak Pengakuan daripada Ketua Menteri Sabah Apa keputusan pilihan raya 6, ne 6 negeri Pada 12 bulan nanti Mereka tetap bersama dengan kerajaan perpaduan ini Saya yakin kau di Selangor ini BN berpadu dengan PH pakat molek insyaallah kita boleh menang 56 56 0 insyaallah sebab itu sekarang ni di kedai kopi ke apa semua kalau boleh PH dengan BN berjalan beriring tangan kalau nampak buat-buat PN dekat tu kita iring tangan cuma janganlah iring dengan wanita tak elok lah tapi kalau sudi apa salahnya jadi kita beriring tangan duduk satu meja bersama dengan jangan kita duduk ni puak amanah ini puak DAP ini puak keadilan ini puak UMNO kita minum kopi semeja kita bekerja bersama selamat negeri Selangor ini insyaAllah dengan kemenangan cemerlang pada 12 hari bulan nanti sekian terima kasih